Okay. Thomas hat es bereits angekündigt, wir sind auf Deutsch. Das heißt leider nicht, dass alle Folien auf Deutsch sind. <lacht> sehr viele Sachen habe ich mir nicht neu erfunden, sondern sehr viele Sachen habe ich einfach dreist geklaut. Damit das Ganze keine One-Man-Show aus München wird, habe ich zusammen mit dem Kollegen aus Hamburg, dem Dennis Winkelmann, verabredet, dass wir verschiedene Teile der Präsentation vorstellen werden. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Wir haben ja jetzt schon eine Technik gesehen, das ist nicht ganz so einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann suchen wir uns einen Weg aus, entweder nur Hamburg oder nur München. Cool, geben wir unser Bestes, ne, Michael? Ah, der Soundcheck war schon mal gut. Ich habe dich gehört. Wie sieht es mit dem Rest aus? Einheitliches Laut. Könnt, könnt ihr mich verstehen einigermaßen? Ja, super. Ja. Also, also die Hamburger Kollegen können mich hören. Ja, ich hören. Der Rest hier auch. Wunderbar. Gut soweit. Der Ton ist zwischendurch ein bisschen schlecht, aber es geht schon. Geht schon. Okay. Thomas hat jetzt schon relativ viel vorne weggenommen. Warum kommt jetzt der Move von Microsoft in Richtung Teams? Ähm, offiziell stimmen natürlich die ganzen Aussagen, die, Microsoft, äh, die, die Thomas gerade gesagt hat. Inoffiziell kommt noch dazu, dass äh, Slack einer der größten Wettbewerber im Bereich Collaboration gerade im US-Markt ist. Microsoft hat einfach die Bewegung erfasst und festgestellt, wir bewegen uns mehr in Teams. Es ist nicht mehr das ganz klassische Denken, wir haben eine Konferenz, da lade ich externe und interne mit ein und dann ist die Konferenz zu Ende und jeder macht irgendwo bei sich irgendwas. Sondern wir arbeiten in Teams, sei es jetzt innerhalb von der eigenen Firma, mit intern und extern oder mit anderen Dienstleistern. Wir arbeiten mehr miteinander, das heißt, ich fange vielleicht ein Dokument an und jemand anders soll das fortsetzen. Es funktioniert gut, wenn ich in einem Unternehmen bin, mit externen funktioniert das sehr schlecht weil die meistens dann eine Version als E-Mail gesendet bekommen. Eventuell, wenn man schon so weit ist in den Unternehmen, mit einem SharePoint-Link, mit einer SharePoint-Freigabe und dann kann darauf gearbeitet werden. Aber nicht jedes Unternehmen ist so freigiebig, in Anführungsstrichen. Das heißt, es war die Suche nach einer vereinheitlichten Infrastruktur. Das Gleiche gilt für Projekte, die irgendwo mit unterschiedlichen Zeitzonen gearbeitet werden. Das heißt, Teams, die nicht mehr lokal an einem Platz sitzen, die brauchen die Möglichkeit auch miteinander zu kommunizieren und miteinander Informationen auszuteilen, zusammenzuarbeiten, auch wenn sie nicht in der gleichen Arbeitszeitzone sitzen. Ansonsten ähm, hat sich nicht viel geändert, deswegen ist auch im Vergleich zu Skype for Business. Deswegen ist auch bei Microsoft Teams dieser Sprung von einer IM, die auf Basis eines Status vorhanden ist oder gestartet wird, der nächste Step, wo ein Gespräch rauskommt, wo man vielleicht zu zweit etwas diskutiert und dann feststellt, hey, der Kollege, der hat noch viel mehr Wissen in dem anderen Bereich, den brauche ich jetzt auch noch. Und dann nimmt man doch den mit hinzu. Das alles vereinheitlicht Teams in einer Plattform. Wir versuchen jetzt den Sprung Richtung Hamburg. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Natürlich. <lacht> Wunderbar, alles klar. Ja, also hier auf der Folie haben wir im Prinzip nochmal dargestellt, wie Kommunikation in Office 365 heute passieren kann. Powered by Skype oder auch Powered by Teams. Wir haben also auf der rechten Seite die On-Premise-Welt und äh, rechts die Cloud-Welt. Und um Kommunikation, wie man unten sehen kann, auf Basis von IAM in Presence, Voice, Video, Meetings, Conferencing und Sharing zu erreichen, habe ich eben Stand heute die Möglichkeit zu sagen, ich mache das entweder On-Premise mit einem Skype for Business Server. Das ist aber wiederum dann auch die einzige Variante, in der ich äh, On-Premise-Kommunikation anbieten kann. Mache ich es aus der Cloud, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das über Skype for Business Online zu machen oder eben äh, über Microsoft Teams. <lacht> Wie die sich jetzt unterscheiden, die verschiedenen Produkte, ob On-Premise oder Cloud, sieht man darunter, indem man im Prinzip sieht, dass die Serverversion von, von Skype for Business eigentlich äh, zumindest Stand heute noch die, die mal das größte Feature-Set an, an Kommunikation bietet. Ähm, die Vorteile bei der Cloud und Skype for Business Online stehen ganz klar bei der, ähm, 
ja, faster time to value. Also ich bin wesentlich schneller ähm, aufge, aufgeladen in, in, der, in der Cloud, als dass ich äh, on-premise eine Serverinfrastruktur aufbauen muss. Und das ist natürlich auch wesentlich äh, günstiger. <lacht> Möchte ich eher Richtung Intelligent Communication gehen, also nicht nur Unified Communication mit Skype betreiben, dann ist Teams das Mittel der Wahl. Allerdings, ähm, ich will ganz klar zu sagen, nur aus der Cloud beziehbar und nicht On-Premise betreibbar. Und äh, wir werden im Weiteren darauf eingehen, was eben Teams bedeutet in Zukunft und äh, was, was Intelligent Communication im Prinzip ausmacht und auch abhebt von, von Unified Communications, wie man es vorher eben unter Skype for Business gesehen hatte. Magst du eine Folie weiterspringen, äh, Michael? Soll ich dir auch erzählen? Ja, mach mal. Mach mal. Sehr gut. Ähm, Microsoft hat mit Teams nicht angefangen, irgendwelche Produkte ineinander zu mischen, sondern gerade die Grundlage rund um Kommunikation wurde komplett neu entwickelt. Sie wurde fürs Web entwickelt, es benutzt andere zusätzliche Protokolle, was die Chance ergibt, sowohl immer noch zu Skype on-prem kompatibel zu sein, von, dem, von der Kommunikation her, aber in der Zukunft gesehen, ganz andere Stacks, ganz andere Protokolle im Hintergrund zu verwenden und die Kommunikation auf eine Cloud-Solution, nicht auf eine On-Prem-Solution auszurichten. Das ist der große Unterschied und bildet auch das Kernstück für Microsoft Teams, um aber die anderen Konstellationen zu ermöglichen. Also wie kann ich eine Datei sharen? Wie kann ich mit jemandem tatsächlich auch extern zusammenarbeiten? Welche Möglichkeiten habe ich noch, um ein tatsächlich einheitliches Bild in der Kommunikation, ohne dass ich zwischen verschiedenen Clients wechseln muss, wie Thomas vorhin schon gesagt hat, bezieht Microsoft Teams die anderen Infrastrukturthemen, SharePoint, Exchange, Microsoft Graph im Hintergrund, OneDrive einfach mit ein und bietet die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln eine direkte Integration in einen Channel, falls der Begriff schon geläufig ist, also in eine in einen dedizierten Bereich zur Kommunikation zu bündeln. Ah, und die Kleinigkeit, die äh, in den letzten Tagen, glaube ich, gestern und heute äh, ganz täglich behandelt wurde, selbstverständlich mit der Sicherheit, die mit Office 365 mitkommt. Also Thomas kann da gerne nochmal einen Abstrakt geben, aber es gibt sehr viele White Paper und die Entwicklung auf rund um Office 365, die speziell auf die Sicherheit ausgelegt wurde, sei es mit der unterschiedlichen Authentifizierung, die dann innerhalb des Clients wieder integriert wird, ohne dass ich 20 Mal das gleiche Passwort eingeben muss, um verschiedene Applikationen nutzen zu können, oder sei es einfach auch nur der Zugriff, wenn ich Multifaktor-Authentifizierung habe und äh, hinterher auch ein zentral gesteuertes Security-Management. Das ist eine Marketingfolie von, von Microsoft. Ähm, spiegelt im Grunde genau den Ansatz der Intelligent Communication wieder. Das heißt, ich soll mir keine Sorgen darüber machen, an welchem Gerät ich bin. Das hatten wir schon mit UC. Okay. Ähm, ich soll mir keine Gedanken darüber machen, wo ich bin. Das hatten wir auch mit UC. Aber der entscheidende Faktor ist eigentlich, ich soll mir auch keine Gedanken darüber machen, wo meine Daten speziell liegen. Ich muss keine SharePoint-App auf meinem Tablet, äh, Tablet haben. Ich muss keinen Exchange aufmachen, um meine Termine zu sehen. Ich muss nicht großartig nachdenken. Ich habe das alles konsolidiert in einer App und kann trotzdem die Vorteile von den jeweiligen Produkten nutzen. Dennis. Ja, ich bin noch da. Wir waren gerade mal ein bisschen diskutieren. Wir haben zwischendurch immer ein bisschen Rauschen. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen in Bochum ist. Habt ihr zufällig ein Mikro, was irgendwie am, am Jackett klemmt oder so? Oder? Nein, aber ich kann mich neben die Kamera stellen und brüllen. Alternativ. <lacht> ja, pr probier's doch einfach mal. Aber es geht sonst auch so. Ähm, ja, eine Neuerung, ähm, wenn wir in Richtung äh, Skype for Business Server 2019 schon mal schauen was ja angekündigt ist für Q4 2018. Wir können da ja nachher auch noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, 
ist das Thema Office 365 Portal. Und äh, wir kennen das heute, wenn ich äh, On-Premise ein Troubleshooting betreibe, dann wende ich mich da an meinen Monitoring Server. Wenn ich äh, eine Skype for Business Online Infrastruktur betreibe, dann habe ich da ein Call Quality Dashboard und Call Analytics. Ähm, ich habe also zwei verschiedene Orte, an, an, an denen dort Daten gesammelt werden, äh, damit ich auf das Monitoring zugreifen kann. Was jetzt in Zukunft kommen wird, ist der sogenannte Hybrid Aware Office 365 Portal Server für 2019. Wow, was für ein langes Wort. Ähm, dieser wird die Möglichkeit bieten, dass man eben genau aus diesen verschiedenen ähm, Applikationen, sei es jetzt der Server on-premise, sei es Skype for Business Online oder eben jetzt auch Microsoft Teams, eine, eine Oberfläche bieten wird, wo all das integriert ist und ich sozusagen ein, ein Single Point habe, an den ich mich wenden kann, um das Thema zu, zu troubleshooten. Und äh, soweit ich das Thema ähm, jetzt mitgenommen habe und, und, und gesehen habe, finde ich das ist ein super Ansatz, um eben dann nicht das Problem zu haben, erst schauen zu müssen, wo ist denn überhaupt der Anwender jetzt, auf welchem Server muss ich schauen. Ich habe also eine integrierte, gesammelte Stelle, wo ich, wo ich das Thema angehen kann. <lacht> Möchtest du? Ich bin hier gerade noch, das ist jetzt Cloud Backend, ah, jetzt ist es da, okay. Ja, Cloud Backend Voice Services für Server 2019. Ähm, Thomas hatte es in den Folien am Anfang schon auch stehen, dass die neue Exchange-Version äh, kein UM mehr beinhaltet, kein Unified Messaging. Ähm, also auch hier ganz klar wieder die Ausrichtung Richtung Cloud dass die, die Voicemail der Zukunft eben in der Cloud liegen wird, was man ja heute, wenn man mit Skype for Business Online arbeitet und auch aus seiner Mailbox online hat, im Prinzip auch schon nutzt. Und äh, ja, des Weiteren äh, Dienste wie Auto Attendant und Call Queues, das sind ja im Prinzip die, die der Auto Attendant aus Exchange auch und die Response Groups aus, aus Skype for Business, die man kennt, die mittlerweile ja auch in Skype for Business Online zur Verfügung stehen und da weiterentwickelt werden. Es gab ja jetzt gerade vor kurzem wieder ein größeres Update ähm, zu diesen beiden Themen. Und ähm, ja, man, man sieht also, dass, dass diese Themen auch weiter in der Cloud getrieben werden. Ne? Ich würde an der Stelle weitermachen, Dennis. Ja, gerne. Was sagt jetzt Microsoft? Moment. Die Folie kennen wir schon. <lacht> ähm, Und du musst die trotzdem noch mal ausführen. Ich habe nur gesagt, alles wird Teams. Alles wird Teams. Und schöner. Und ja, das, das definitiv. Also alles wird Teams, soll ich sagen. Und alles wird schöner, soll ich auch sagen. Ich finde, äh, wenn ich was dazu sagen darf, ich finde diese Folie eigentlich immer ganz schön, um übersichtlich eine Idee dazu be äh, bekommen, davon zu bekommen, wie sich das Thema Teams und, und Skype auch weiterentwickeln wird. Ähm, man kann hier eben sehr gut und sehr schön sehen, dass, dass Skype, der Skype Business Server, das haben wir anfangs schon gesagt, eigentlich in jedem Bereich bis auf hier das Thema AI ähm, die volle Funktionspalette zur Verfügung stellt. Ähm, und ich denke, genau das ist das, wo man mit Teams auch hin will, wenn man auf die ganz rechte Seite schaut, man möchte nahezu da, wo es zumindest noch Sinn macht. An einigen Stellen macht es sicherlich auch gar nicht mehr Sinn, die, die, die Features von Skype for Business dann in Teams auch reinzubringen. Aber darüber hinaus, und das sieht man eben auch bei dem Thema Artificial, Artificial Intelligence, dass man hier das, das Thema Teams auch weiterentwickeln will und, und eben wesentlich mehr Features auch als, als Skype for Business bieten kann, hier zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, hier sieht man ganz gut, wie, wie der Weg dort, dorthin gehen soll, indem man jetzt eben im Quartal, äh, in, im Quartal 4 diesen Jahres, also im Prinzip nächsten Monat, dem schon näher kommen will und äh, dann schlussendlich mit der, mit der nächsten Version von, von Teams auch, auch nahezu alles abbilden will, was zumindest mal mit Skype for Business Online heute möglich ist ähm, und darüber hinaus. 
Können wir noch kurz was zu den nicht ausgefüllten Kreisen erzählen? Wenn du möchtest. Wenn ich, ich, wenn ich, ich, ich will dich nicht unterbrechen. Weil gerade nochmal die Frage dazu kam, zu den nicht ausgefüllten Kreisen Extensibility, das heißt also erweiterbar Fähigkeit oder auch Compliance. Ähm, ich bleibe mal bei Extensibility, wir hatten, also die, da bezieht sich hauptsächlich auf die API-Möglichkeiten und die Anwendung und Umprogrammierung, die wir in Skype für Business, aber Web Services und Ähnlichem vornehmen können. Das kann nicht gleich sein mit dem, was wir on-premise haben, weil wir müssen uns dann ja über Azure Services und über andere Integrationsservices unterhalten. Deswegen mal den Punkt finde ich übrigens auch toll, den Change von Microsoft dazu relativ ehrlich zu sein. Und ich sage, eigentlich ist es mächtiger, aber man hat gesagt, es ist weniger als das, was wir on-premise haben, was Third-Party-Applications angeht, weil wir, haben, wir reden ja hier über die Trusted Web API, die wir im Prinzip bauen, die es auch weiterhin geben wird. Es gibt noch keinen Namen, vielleicht nennen wir sie mal Teams API. Bei Compliance geht es überwiegend um die, die Aufzeichnung und Möglichkeiten, die wir on-premise hatten, einzugreifen ähm, in die gesamten ZIP-Sessions. Das heißt also Call-Recording, vollständiges Compliant-Call-Recording ähm, ist an der Stelle nur mit dem Skype for Business Server möglich. Mit dem, was wir hier in Teams Next machen, kommen auch viele Compliance-Thematiken hinzu. Ähm, was Recording-Möglichkeiten angeht, werden wir uns vielleicht mal auch in den nächsten neun Monaten angucken. Vielleicht füllt sich der Kreis ja, keiner weiß das so ungefähr genau, aber ähm, Compliance ist da ja auch, was die, die ich sag mal, Hostbarkeit von für bestimmte Unternehmen On-Premise angeht, was Benutzerdaten angeht. Damit ziehen wir die Compliance im Prinzip gleich. Das sind also keine Feature im Sinne, ähm, die irgendwo kritisch mit wären. Das heißt, also Und vor allen Dingen auch das Thema Archivierung, ne, Thomas? Bitte? Auch das Thema Archivierung, also nicht nur Recording, sondern auch Archivierung, oder? Ja, die Archivierung, was wir haben. Ähm, wobei, ich glaube, das widmen wir uns mal Mitte nächsten Jahres dem Thema und gucken mal an, was da Tolles passieren könnte. Ja. Also meine Frage bezog sich eigentlich auf das Thema PSDN Connectivity, weil da dann halt auch das ist. Also, Machst du die Frage nochmal wiederholen? Also die, die bei PSD Connectivity fehlt doch dabei Teams äh, nicht hier, sondern ein halber Preis. Genau, also was da relativ ganz einfach bei Video, ne? Kein ist Connectivity. Ja. Also das ist der halbe Kreis, weil eine Hälfte ist äh, PSDN, also früher PSDN Calling, wir müssen uns mal an die neuen Namen gewöhnen, Calling Pläne. Ähm, da wir kein, kein Breakout, for, also On-Premise bauen können, bis das Thema fertig ist mit dem, was ich vorhin erzählt habe, zu den Session Border Controllern, steht halt auch nur die halbe Funktionalität zu können. Das ist hier bei den PSDN Calling oder bei PSDN Connectivity an der Stelle mit gemeint. Teams auch telefonieren kann, wenn Teams Genau. Ich weiß ja gar nicht, ich habe blöderweise habe ich mir nicht angeschaut, was jetzt auf der offiziellen Roadmap steht. Das ich gucke mal da gerade hin, dürfen wir schon, oder? Eigentlich äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ir irgendwas wird mal mit Telefonieren vielleicht natürlich nach der Roadmap funktionieren. Ja? Kann ich dir helfen, weil die nächsten Slides, und darum gehe ich auch nicht im Detail darauf ein, okay, was das ist, perfekt. die behandeln so ein bisschen okay. die Roadmap. Auch nicht im Detail, weil dafür ist die einfach zu umfangreich. <lacht> ähm, ich hatte überlegt, diese Folie, über, ob wir die überhaupt reinnehmen sollten. Ich habe sie jetzt reingenommen, weil ich gedacht habe, ihr kriegt die Folien im Anschluss und ihr könnt euch dann anschauen, welche Szenarien wie, wo, mit welcher Konstellation am besten matcht. Also, im Grunde ist das eine Entscheidungshilfe, wo untersucht wird, wo kann ich welches Deployment-Szenario am besten mit anwenden. Das finde ich gut, dass du das äh, so rüberbringst, Michael. Ich hatte schon Angst, ich muss diese Folie erklären. <lacht> Wenn ich gewusst hätte, dass du da nicht sicher bist, dann hätte ich die Chance genutzt. <lacht> ähm, wir hatten das gerade eben schon, dass wir über die Roadmap reden wollen. Die kommt in den nächsten Slides. Und ich habe bewusst das offizielle Statement von Microsoft mit dazu gepackt, weil sie ganz klar gesagt haben, über das, was wir uns im Augenblick unterhalten, beinhaltet inklusive 2018. Und 2018 ist ein verdammt langes Jahr. Also wenn Sie schon Major Bugs... Ja, ich dachte, wegen nee, langes Jahr, nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Glaub nicht. Okay. Nee. Aber 365 sind auch schon okay. Äh, wenn ihr Major Bugs innerhalb von zwei Tagen, ein oder zwei Tagen löst, dann möchte ich nicht wissen, was ihr macht, wenn Feature Requests kommen. Also, es kann so. <lacht> Feature Requests, weil wir haben an alles gedacht. Ach so, na dann ist gut. Also, die ganzen Daten, das ist alles von der äh, offiziellen Roadmap, die Microsoft announced hat, ähm, auf den Slides. 
Und ähm, natürlich kann es da auch noch variieren. Genauso die Q4, was abgeschnitten ist für viele Voice Features. Wenn Microsoft sagt, es wird Q1, dann wir haben es nie irgendwo fixiert. Das ist eine generelle Übersicht ähm, aus meiner Sicht mit den wichtigsten Features rund um der Roadmap. Wie gesagt, die Roadmap ist sehr groß, sehr umfangreich und ich finde, es sind einige Punkte mit drin, die essentiell sind, um tatsächlich einen Sprung von Teams darzustellen. Das ist der Vorderbereich in Q4, der vorrangig um Meetings geht. Stand heute habe ich in Skype for Business ein paar mehr Funktionen, die ähm, ich nutzen kann. Angefangen von App Sharing anstelle von, ähm, von Desktop Sharing. Und das bringt Teams sukzessive im Q4 mit. Ich habe gestern ein Meeting gehabt, da hat das glaube ich sogar schon funktioniert. Ich war aber von Mac auf ich möchte mich da nicht festnageln. Ähm, und dann geht es natürlich darum, äh, Telefonie. Ähm, wir reden davon, dass Team irgendwann auch die Features von Skype for Business Online mitnehmen soll. Also sprich auch die Features, die rund um Skype for Business Online Phone System und äh, Calling Plans. Dankeschön. Ähm, ein Herkommen. Ich habe eine Slide da in, in, äh, Server 2019, da kann ich nochmal ablesen. Ähm, das heißt, das, das soll auch irgendwann rüber moven in, verfügbar sein in Teams. Aber wie ich gesagt habe, Teams ist nicht einfach nur Skype for Business integriert, sondern Skype, äh, Teams ist eine Weiterentwicklung. Deswegen ist das auch nicht einfach mit einem Schalter umlegen verfügbar. Anfang nächsten Jahres ähm, die Skype for Business Interoperability über Kontakte. Das heißt, die Kopta äh, Kontakte, die ich im Augenblick in Skype for Business Online habe, kann ich im Augenblick nicht innerhalb von Teams nutzen. Eins der größten Nachteile, die wir brauchen. Und ähm, etwas, worauf auch sehr viele schon warten, ist die Federation natürlich zwischen Teams und Skype for Business. Dann Q2, zentraler Bestandteil sind Meetings. Da reden wir von ähm, den sogenannten Skype Broadcast Meetings, den Large Meetings, ähm, dass es auch mit supported wird. Wir reden von Cloud Recording, PowerPoint und Whiteboard Sharing. Und äh, etwas, worauf ich sehr, sehr gespannt bin, ist die äh, VTC Interop, weil gerade das für größere Unternehmen, wenn es darum geht, existierende Anbindungen Richtung, keine Ahnung, 30, 50, 100 Endpunkten aus anderen Landschaften wie einer Cisco anzubinden sehr, sehr interessant ist. Das muss einfach auch nicht kommen. Das ist ein Thema. Frage in die Runde. Wer, wer, wer kennt, zum, weil im Cloud Recording ja, wenn das in der äh, Compliance vorhin hat, wer kennt sich mittlerweile schon so ein bisschen mit dem Microsoft Streams Portal aus? Oder? Ja? Ja, so. Also wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, mal da reinzugucken. Vorbereitet. Das muss ich mir in die Hausaufgaben reinschreiben. Ähm, ähnlich wie es bei einer Entwicklung rund um OCS und OCS 2007 kam, für die Leute, die sich noch daran erinnern können, ähm, OCS war gut zum Telefonieren, rein, raus, fertig, klappt. Ähm, irgendwelche weiteren Features, irgendwas wie vielleicht mal so ein Call halten, weitergeben, Boss Admin, also Chef Sekretärin Szenario, weiterleben. Das kam alles sukzessive und genauso wird das auch mit Teams passieren. Das heißt, anfangs wird es ein standard telefonie geben und der Rest kommt dann einfach mit der Entwicklung. Geplant laut Microsoft in Q2, ebenfalls 2018. Ach, und ein äh, kleiner Punkt, der aber durchaus interessant ist, auch im Bereich mit der Weiterentwicklung von Telefonie, ist die Nutzung von den existierenden Telefonen. Polycom als Beispiel. Oder auch die anderen Hersteller, wie eine audio, äh, audio sind sollen dann, laut Plan zumindest, in der Lage sein, in Q2 ebenfalls mit Teams zu funktionieren. Und last but not least, äh, die Weiterentwicklungen, die dann irgendwann innerhalb von Link mit dazu kamen, sowas wie äh, Callpark, Shared Line Experience, 
Solche Sachen, die sukzessive gewachsen sind, werden auch in Teams wachsen. <lacht> Fragen soweit? Von der Entwicklung des Tests bei verschiedenen Entwicklungsteams ist von Microsoft, oder? Es kann bei der Entwicklung der Teams, weil es hört sich ja an, vieles wird alles gemacht, alles noch mal neu, was wir als Skype alles machen. Das Wissen, was in der Entwicklung von Skype for Business Online reingeflossen ist, wird natürlich nicht einfach weggeschmissen und dann gesagt, hier, ihr macht jetzt nur noch Skype for Business und ihr macht Teams. Ja, aber das ist ein anderer Stack, weil wir haben noch nicht weiter mit den Skype-Features für Teams. Also, Nachdem es komplett auf der neuen, also auf neuer Technologie entwickelt wurde, ja. ähm, muss natürlich auch noch Anpassungen gemacht werden. Es müssen auch andere Protokolle unterstützt werden und es muss besser entwickelt werden. Aber ähm, es ist nicht komplett nebeneinander herentwickelt. Und wie gesagt, dadurch, dass es neu ist und komplett neu entwickelt wurde, für das Web ähm, eben auch nicht einfach nur Schalter umlegen und dann funktioniert es. Ich glaube, ich habe initial eine Folie drin gehabt, ähm, die gesagt hat, von UC to IC und das Ganze wegen einem Versprecher. Also das ist genau dieses Szenario, was äh, Thomas beschrieben hat als einfach in wenigen Minuten, Stunden ähm, announced wurde, in Anführungsstrichen, durch einen eher Apple-typischen Leak, ähm, dass irgendwann die Teams, bzw. Skype for Business Online in Teams transformiert wird. Und dadurch ist Microsoft, das war glaube ich 14 Tage vor der Ignite, äh, sehr in Zugzwang gekommen. Dementsprechend mussten sie relativ schnell agieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese dieser Umfang, wie sie es jetzt announced haben, überhaupt schon in 2017 announced worden wäre, wenn nicht dieses Missgeschick passiert wäre. Diese Anführungsstrichen sind wegen Apple, also da passt ja eine Aufdauer. Wir sagen mal, dass das, dass das wirklich ein Missgeschick war. Ähm, Dennis, möchtest du noch ganz kurz? Ja, ich kann gerne noch was sagen. Wie, wie liegen wir eigentlich in der Zeit? Weit drüber, deswegen auch nur ganz kurz, bitte. <lacht> Alles klar. Ich habe es nämlich fast gedacht. Ähm, ja, die Folie soll eigentlich nur noch mal zeigen, ähm, wenn ich mich als, als Kunde in irgendeiner dieser Stadien auf der linken Seite befinde, also dass ich Skype for Business oder Link äh, ausgerollt habe in einem On-Premise-Szenario äh, oder Cloud-Szenario, ich, nutze ich Enterprise Voice oder nutze kein Enterprise Voice, ähm, dann sind hier nochmal die Steps erklärt, wie soll ich mich verhalten ähm, zu diesem Thema, dass, dass äh, Teams jetzt eben der, 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 die, die, ja, der bevorzugte Client wird und äh, wie, wie soll ich dieses Thema angehen. Also soll ich, heißt das für mich jetzt, ich muss alle Server deinstallieren und kann jetzt nur noch Teams nutzen? Nein, natürlich nicht. Ähm, die Idee dahinter ist ähm, zu schauen, nutze ich heute kein Skype for Business, macht es natürlich Sinn zu sagen, ich nutze in Zukunft äh, dann eben nur Teams und fange jetzt nicht noch an, mich mit Skype for Business äh, zu beschäftigen, obwohl man auch das natürlich, äh, muss, das muss jeder Kunde für sich selber evaluieren und ähm, ansonsten sagt Microsoft, wenn man sich äh, schon in einem Rollout befindet oder, oder auch schon fertig ausgerollt hat, was Skype for Business angeht, dann sollte man zumindest schauen, dass man sich jetzt äh, damit beschäftigt, was das Thema Teams äh, denn alles bringt und äh, sukzessive äh, die, die Teams-Funktionen dann auch in seinem Unternehmen äh, auszurollen. Das kann man mit verschiedenen äh, Varianten machen, dass man eben einen, einen harten Cut macht und äh, dort Teams einführt oder das eben Side-by-Side -Side macht äh, und verschiedene Funktionen aus dem Teams-Client erstmal evaluiert und äh, dann sukzessive auf den Teams-Client auch ausrollt. Und hier ist im Prinzip beschrieben, wie man das äh, machen kann, wenn man sich in den verschiedenen Steps befindet äh, bzw. in den verschiedenen Ausgangssituationen befindet. Und da gibt es auch noch eine ganz äh, tolle Website. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, ich glaube, es ist aber... AKA MS äh, Skype äh, Turns Teams oder sowas in der Richtung, äh, das können wir gerne nochmal nachreichen, wo genau diese, dieser gemanagte oder unmanagte Ansatz auch noch beschrieben ist und was man zu beachten hat und, und wie man das angehen kann. Genau. Ähm, ich habe es vorhin angedroht, ähm, 
die Roadmap von Microsoft ist relativ umfangreich. Also wirklich auch mit einigen Punkten, die im Detail beschrieben werden. Und ich habe den Teil mit reingenommen in die Präsentation, auch wieder mit dem Ansatz, dass ihr es nicht jetzt im einzelnen Punkt vorgestellt bekommt, weil dann sitzen wir tatsächlich heute Abend um 10 noch hier, sondern dass ihr die im Anschluss bekommt, die PowerPoints, und ihr dann die Möglichkeit habt, auch nochmal bestimmte äh, Fragestellungen auch gezielt zu schauen, wann hat Microsoft announced, diesen Bereich mit abzudecken. Und last but not least, eine Folie, die nicht mit drin ist, nochmal damit ein bisschen Bewegung ist und ihr versteht, warum ich sage, nicht jeder Punkt wird beleuchtet. Ähm, Last but not least, eine Folie, die nicht mit reinkommt, ist die Sammlung von, ähm, also mit den Links. Da gehört eben auch der mit dazu, den der Dennis gesagt hat, für die Transforms Teams. Aber auch eben, wo kann ich die aktuelle Roadmap finden, wo hat Microsoft die announced und wo kommen die ganzen Slides her, die ich frecherweise geklaut habe. Last but not least, nach dem äh, Chat-Meeting auch noch die Voice-Slides. Und damit wäre ich durch.